गुड मॉर्निंग बच्चों कल हमने पॉलीमर का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोलेकुलर फोर्सेस देखा था उसके अंदर चार सब टाइप्स आते थे इलास्टोमर फाइबर थर्मोप्लास्टिक एज वेल एज थर्मो सेटिंग टाइप का पॉलीमर ठीक है अभी इसके बाद हमने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म्स देखे थे हमें पता है कि पॉलीथीन बनता है तो जो कि वो इथिन मोनोमर में से बनता है इथिन में से पॉलीथीन बनता है तो वो वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से बनता है ठीक है उसमें जो फ्री रेडिकल है वो फॉर्म होता है अभी जो ये फ्री रेडिकल फॉर्म हो रहा है ठीक है तो वो फ्री रेडिकल है वो पहले तो फिनाइल फ्री रेडिकल जो कि स्मॉलर साइज का बन रहा था उसके बाद बिगर साइज का लार्जर साइज का फिनाइल फ्री रेडिकल फॉर्म होता था तो ये तीन स्टेप्स में ये रिएक्शन होती थी पहले तो चेन इनिशिएट होती थी बाद में चेन प्रोपोगेट होती थी और बाद में चेन है वो टर्मिनेट होने के बाद जो इथिन में से पॉलीथीन है वो हमें मिलता था ठीक है ये सर्टेन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन है वो होती थी लाइक बेंजोइल पेरोक्साइड या फिर एसिटाइल पेरोक्साइड या फिर टर्शियरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड एज अ कैटलिस्ट है वो यूज होता था ठीक है तो अभी कल हमने आपको बताया था कि कल से हम पॉलीमर के एग्जाम्पल है वो शुरू करने वाले हैं ठीक है तो आज से हम पहला एग्जाम्पल है वो पॉलीथीन का ले रहे हैं ठीक है पॉलीथीन है उसमें भी दो सब टाइप्स आते हैं पहला जो सब टाइप्स है उसका एडीपी और दूसरा जो सब टाइप्स है उसका एच ठीक है अभी एल है वो कैसे बनता है लेकिन इसकी डेंसिटी लो है इसकी डेंसिटी हाई है इसलिए रिएक्ट उसकी जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट हो जाएगी उसके एप्लीकेशन है थोड़ी बहुत डिफरेंट हो जाएगी इसलिए उसकी जो रिएक्शन कंडीशन है वो डिफरेंट हो जाएगी क्योंकि हम डिफरेंट टेंपरेचर डिफरेंट कैटलिस्ट यूज करेंगे तो जो प्रॉपर्टी वाला पॉलीमर मिलेगा उसकी प्रॉपर्टी थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी ठीक है तो अभी ये जो इथेन है इथेन की हम 350 टू 570 केल्विन टेंपरेचर एंड 1000 टू 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर हम उसकी रिएक्शन करेंगे और उसकी रिएक्शन है वो डाइऑक्सीजन या फिर पेरोक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में उसकी रिएक्शन करेंगे तब जाके फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन से इथिन में से पॉलीथीन है वो बनेगा ये इथिन है ये पॉलीथीन है लेकिन ये लो डेंसिटी पॉलीथीन है अभी हमने पॉलीमर का क्लासिफिकेशन दो दिन पहले देखा था क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर वाला क्लासिफिकेशन देखा था उसी में ही हमने देखा था कि जो लो डेंसिटी पॉलीथीन है वो हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है उसका होता है मतलब उसकी जो लो एंड स्टेट जो होती है उसमें कई कई जगह ऐसे ब्रांचेस पड़ती है ठीक है तो ये हो गई लो डेंसिटी पॉलीथीन है उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अब लो डेंसिटी पॉलीथीन है वो ब्रांच्ड चेंज टाइप के स्ट्रक्चर वाला पॉलीमर है थर्मोप्लास्टिक टाइप का पॉलीमर है ये केमिकली इनर्ट है ठीक है केमिकली कोई मटेरियल है उसके साथ रिएक्ट करता नहीं है केमिकली इनर्ट है एज वेल एज ए फ्लेक्सिबल है ठीक है और उसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है कि ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता नहीं है इसलिए उसकी एक एप्लीकेशन ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी केयरिंग वायर्स होते हैं उसका जो इंसुलेशन पर्पज है उसके लिए किसका यूज होता है लो डेंसिटी पॉलीथीन का लो डेंसिटी पॉलीथीन है उसके कई सारे और यूजेस है ठीक है तो वो भी हम पहले देख लेते हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन है उसके यूजेस है जैसे अभी हमने उस बताया कि वो फ्लेक्सिबल है इसलिए फ्लेक्सिबल पाइप्स बनाने के लिए बोटल्स बनाने के लिए टॉयज बनाने के लिए प्लास्टिक मटेरियल्स जो है साइड बनाने के लिए लो डेंसिटी पॉलीथीन है उसका यूजेस हो गया ठीक है इसके बाद का जो पॉलीथीन का टाइप है वो है हाई डेंसिटी पॉलीथीन ठीक है अभी जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन है वो कैसे बनेगा उसमें मोनोमर एंड पॉलीमर तो सेम ही रहेगा लेकिन जो रिएक्शन कंडीशन है वो क्या हो जाएगी डिफरेंट हो जाएगी इसलिए पॉलीमर की जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगी डिफरेंट हो जाएगी ये हाई डेंसिटी पॉलीमर बन जाएगा और ये लो डेंसिटी पॉलीथीन का ठीक है इसलिए उसका स्ट्रक्चर भी हुई थोड़ा बहुत वेरिएशन से वो आएगा ठीक है तो ये जो लो डेंसिटी पॉलीथीन के बाद वाला जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन है वो कैसे बनता है 333 टू 343 केल्विन टेंपरेचर 6 टू 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 
Ziegler Nata catalyst. Abhi Ziegler Nata catalyst bhi hai ya. TaCl4 ya fir triethyl aluminium hai. Uski presence mein agar hum ethene monomer ko free radical addition polymerization reaction se heat karte hai. Tab ja ke us presence mein kya milta hai? High density polythene HDP. Abhi HDP ka structure hai. ये एडिटेशन तो बहुत ऑब्वियस डिफरेंट हो गया क्योंकि डिफरेंट रिएक्शन कंडीशन डिफरेंट कैटालिस्ट डिफरेंट टेंपरेचर प्रेशर ठीक है इसलिए जो पॉलीमर है इसकी जो हाई डेंसिटी है हाई डेंसिटी होने की वजह से और ये जो पॉलीमर है लीनियर पॉलीमर है ठीक है लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन हाई डेंसिटी पॉलीमर एंड लीनियर पॉलीमर ठीक है हाई डेंसिटी होने की वजह से उसके जो मॉलिक्यूल होंगे उसका जो पैकिंग होगा एकदम से क्लोजली पैक होंगे ठीक है इसके बाद जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन है उसकी एक प्रॉपर्टी है कि वो थर्मोप्लास्टिक टाइप का पॉलीमर है केमिकली इनर्ट है इसका यूजेस है वो कहां पे होता है इसका यूजेस अगेन फ्लेक्सिबल पाइप्स बनाने के लिए टॉयज बनाने के लिए बकेट्स बनाने के लिए प्लास्टिक्स मटेरियल्स में कई सारे उसके यूजेस है वो है ठीक है तो ये हो गया हमारा पहला पॉलीमर पॉलीथीन इसके बाद का जो दूसरा पॉलीमर है वो है पी टी एफ ई एफ लोन उसका दूसरा नेम है एफ लोन ठीक है पी टी एफ ई एफ लोन अब ये पी टी एफ ई एफ लोन किया है उसका जो मोनोमर है वो है सी एफ टू डबल बोन सी एफ टू अब ये जो सी एफ टू डबल बोन सी एफ टू है उसका नेम किया है क्योंकि हमें तो सर ऐसा पता है सी एच टू डबल बोन सी एच टू सी एच टू डबल बोन सी एच टू को क्या बोलते हो आप इथिन बोलते हो तो इसको क्या बोलेंगे टेट्रा फ्लोरो इथिन ठीक है इथिन में से क्या बने ये इथिन है उसमें से पोलिथिन बनता है फिर टेट्रा फ्लोरो इथिन है उसमें से क्या बनेगा पोली टेट्रा फ्लोरो इथिन लेकिन ये कैसे बनेगा पावर सल्फेट कैटलिस्ट है उसकी प्रेजेंस में पावर सल्फेट कैटलिस्ट में उसकी प्रेजेंस में हायर प्रेशर के ऊपर जो टेट्रा फ्लोरो इथिन है उसको हम क्या करेंगे हीट करेंगे तब जाके उसमें से पोली टेट्रा फ्लोरो इथिन पी टी एफ ई वो बनेगा ठीक है टेप्लो तो ये हो गया पोली टेट्रा फ्लोरो इथिन जो कि टेट्रा फ्लोरो इथिन में से ठीक है अब ये होमोपोलीमर है या कोपोलीमर है तो ये तो हमें देखने से ही पता चल जाता है कि इसमें सिर्फ एक ही मोनोमर है इसलिए तो होमोपोलीमर हो गया ठीक है इसके बाद उसकी प्रॉपर्टी क्या है ये लीनियर है ये थर्मोप्लास्टिक है केमिकली इनर्ट है लेकिन उसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ये है जब कभी भी कोई मटेरियल के ऊपर कोरोजिव रिएजेंट का अटैक होता है तो उसको ये रेजिस्ट करता है ठीक है ये उसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी उसका यूजेस भी स्पेसिफिक है जैसे आपको पता है कि आप जो किचन के अंदर नॉनस्टिक वेसल से वो यूज करते हो जो नॉनस्टिक वेसल है उसकी जो सरफेस है वो टेफ्लोन से कोट हुई होती है ठीक है इसके उसके जो कोटिंग पर्पस के लिए पोली टेट्राफ्लोरो इथिलीन है उसका यूज होता है इसका एक और स्पेसिफिक यूज है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के अंदर जो ऑयल सील्स है मशीनरीज के अंदर यूज होते हैं एज वेल एज गैसकेट्स जो कि फ्रिक्शनलेस मशीन चले और कोई भी लीकेज ना हो इसलिए पोली टेट्राफ्लोरो इथिलीन है उसका यूजेस होता है ठीक है इसके बाद का जो नेक्स्ट पॉलीमर है ये पॉली टेट्राफ्लोरो इथिलीन है अगर आपको पूछे कि ये होमो पॉलीमर है या को पॉलीमर है तो वो तो आप बता दोगे कि होमो पॉलीमर है लेकिन ये एडिशन पॉलीमर है या कंडेंसेशन पॉलीमर है तो इसका सिंपल आंसर है कि ये तो एडिशन पॉलीमर है ठीक है इसके बाद का जो पॉलीमर है वो है पी ए एन पी ए एन उसका दूसरा नेम है ओर ठीक है पी एन का फुल फॉर्म क्या है पोली एक्रिलो नाइट्रेट ठीक है अभी ये पोली एक्रिलो नाइट्रेट है वो बनता कैसे है उसका मोनोमर है सी एच टू डबल बोन सी एच सी एन सी एच टू डबल बोन सी एच ये ग्रुप को अगर आपको पता हो तो हमने आपको इलेवन स्टैंडर्ड के अंदर बताया था कि ये ग्रुप को क्या बोलते हैं विनाइल ग्रुप विनाइल साइनाइड ठीक है और ये सी एन मीन साइनाइड ये विनाइल साइनाइड है उसकी हम पेरोक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हायर प्रेशर एंड हायर टेम्परेचर रिएक्शन करेंगे तब जाके विनाइल साइनाइड है उसमें से क्या मिलेगा विनाइल साइन या फिर उसका एक और दूसरा नेम है एक्रिलो नाइट्राइड ठीक है एक्रिलो नाइट्राइड या फिर विनाइल साइनाइड उसमें से हमें मिलेगा पोली एक्रिलो नाइट्राइड 
ठीक है तो ये हो गया पोली इसका एक और दूसरा नेम है ओरलोन ठीक है अगर आपको एग्जाम में ऐसा पूछे कि ओरलोन की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस प्रॉपर्टी एंड यूजेस लिखिए तो आपको यही प्रोसेस है वो लिखनी है ठीक है इसके बाद उसकी प्रॉपर्टी क्या है अब ये है लीनियर पॉलीमर है थर्मोप्लास्टिक टाइप का पॉलीमर है ठीक है और उसकी केमिकली इनर्ट है इसका यूजेस कहां पे होता है यूजेस इसका स्पेसिफिक है कि सिंथेटिक फाइबर बनाने या फिर एक्रेलिक फाइबर बनाने उसके लिए किसका यूज होगा पोली एक्रिल और नेचुरल या फिर और लोन का और कई बार जब कभी भी हमें नेचुरल वुल नहीं यूज करना हो तो एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ नेचुरल वुल हम सिंथेटिक वुल यूज करते हैं तो जो सिंथेटिक वुल है उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी किसका यूज होता है पोली एक्रिल और नेचुरल अब आपको एक और क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई पोली एक्रिल और नेचुरल या फिर पान और लोन है वो किस टाइप का पॉलीमर है होमो पॉलीमर या फिर को पॉलीमर है या फिर एडिशन पॉलीमर या फिर कंडेंसेशन पॉलीमर है तो ये एडिशन पॉलीमर है एंड होमो पॉलीमर है ठीक है ये सिंपल क्वेश्चन था उसका हमने आपको जो आंसर्स है वो बताया उसके मेन फीचर प्रोसेस है वो सिंपली हमने देखी इसके बाद का जो पॉलीमर है वो है कंडेंसेशन पॉलीमर ठीक है कंडेंसेशन पॉलीमर है उसमें भी हमने कल ही बोला था कि कंडेंसेशन पॉलीमर को हम स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन या फिर स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है वो बोलते हैं उसमें क्या होता है बाय फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल ग्रुप वाले जो मोनोमर है वो एक साथ इकट्ठे होके रिपीटेड कंडेंसेशन रिएक्शन से स्मॉल मॉलिक्यूल जो वो रिलीज करके उसमें से क्या बनाते हैं पॉलीमर बनाते हैं ठीक है तो अभी उसका हम एक एग्जांपल पहले आज ले लेते हैं नाइलॉन 66 ये नाइलॉन 66 है ये कल ही हमने देखा था पॉलीमर का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस कर रहे थे उसमें जो दूसरा जो टाइप्स आता था फाइबर उसका एक एग्जांपल था ये नाइलॉन 66 नाइलॉन 66 है फाइबर है ठीक है तो अभी नाइलॉन 66 है वो कैसे बनाते हैं ठीक है वो उसको हम नाइलॉन 66 ही क्यों कहते हैं ठीक है वो आज हम देखने वाले हैं ठीक है तो पहले तो उसका मोनोमर किया है उसका मोनोमर है सर हेक्सामिथिलीन डाइमाइन ये हेक्सामिथिलीन डाइमाइन ये है एडिपिक एसिड सी डबल ओ एच सी एच टू फोर टाइम्स सी डबल ओ एच हेक्सामिथिलीन डाइमाइन है एडिपिक एसिड की कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ओके उसमें से एच टू का मॉलिक्यूल रिलीज होके हाई टेम्परेचर 553 केल्विन है हाईर प्रेशर के ऊपर उसकी रिएक्शन होगी तब जाके उसमें से क्या बनेगा इधर से एक हाइड्रोजन इधर से वो एच इधर से एक हाइड्रोजन इधर से एक ओएच एच टू का मॉलिक्यूल है वो रिलीज होके एन एच सी एच टू सिक्स टाइम सी डबल बोन ओ इधर एन एच इधर सी डबल बोन ओ ठीक है ये ने जब ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं और जैसे हमने नीचे लिखा ऐसे भी लिख सकते हैं एन एच सी डबल बोन ओ इसके बाद सी एच टू फोर टाइम्स इसके बाद सी डबल बोन ओ मींस यहाँ पे सी डबल बोन ओ एन एच सी डबल बोन ओ एन एच सी ओ एन एच एमआई डी टाइप का फंक्शनल ग्रुप है वो बार बार क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है इसलिए जो पॉली एमआई टाइप का पॉलीमर है इसको हम बोलते हैं ठीक है ये नाइलॉन सिक्स सिक्स है नाइलॉन सिक्स सिक्स का जो पॉलीमर बन रहा है उसके अंदर हेक्सामिथिलीन डाइमाइन जो पॉलीमर है उसमें छह कार्बन है और एडिपिक एसिड जो मोनोमर है उसमें भी कितने कार्बन चार कार्बन इधर दो कार्बन इधर छह कार्बन तो हमारा जो पॉलीमर बन रहा है नाइलॉन सिक्स सिक्स जो नाइलॉन सिक्स सिक्स है उसके स्ट्रक्चर में भी इधर एक्सामिथिलीन डाइमाइन के छह कार्बन और इसके छह कार्बन इसलिए हम उसको नाइलॉन सिक्स सिक्स है वो बोलते हैं ठीक है नाइलॉन 66 है अगेन उसका स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी क्या है लीनियर है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है ठीक है ये भी केमिकली इनर्ट है और इसका यूजेस कहां पे होता है तो इसका यूज हमें सीड्स बनाने हैं या फिर जो ब्रशेस के लिए जो क्रिस्टल्स बनाने हैं या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है उसके अंदर नाइलॉन 66 है उसके यूजेस होते हैं इसके बाद का जो पॉलीएमाइड टाइप का पॉलीमर है पॉलीएस्टर टाइप का पॉलीमर है वो हम देखेंगे कल अभी ये जो है ये कंडेंसेशन एंड को पॉलीमर है ठीक है अगर आपको कोई पूछे कि ये कौन सा पॉलीमर है तो ये कंडेंसेशन है को पॉलीमर है ठीक है तो आज हम यहाँ तक जितने पॉलीमर है वो रखते हैं बाकी का जो पॉलीमर है वो हम देखेंगे कल ठीक है